Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел. Ребята, ребята, вы чего, ребята? Главное, чтобы костюмчик сидел. Ребят, непринужденно, легко и Ребят, я живой. Все остальное, поверьте, не важно, нет и не будет серьезно. Я понимаю, ну. Главное, чтобы. Главное, чтобы. Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы. Главное, чтобы. Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел. Так, чтобы в жизни себе не простили. Те, кто такого себе не пошли. Попай, по пальцы, пигля. Пальцы жалок. Главное, чтобы, главное, чтобы, главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы, главное, чтобы, главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюм. Ребят, где же не манекен? И как пошить он могли показать вы? Ведь для того, Это же иголка, осторожно, не свадьбы. Главное, чтобы костюмчик сидел. Чтоб от восторга дыша еле-еле. Гости на этот костюмчик летели. Чтоб Тише. невеста, сомлев от пошива, Вдруг поняла, что она поспешила. Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюм. Сидел, чтобы Тише. невеста сомлев от пошива Вдруг поняла, что она поспешила Главное, чтобы костюмчик сидел Главное, чтобы костюмчик сидел Главное, чтобы костюмчик сидел Главное, чтобы костюмчик сидел О, это другое дело Ну вот, как-то так Всем привет, дорогие друзья Ну что, вы на канале Визомания И я... Э... Кикимора, его величество Кикимора, в общем, на самом деле у нас шикарный конкурс начинается. Я думаю, что из названия вообще вы понимаете, о чем речь и вообще, и вообще, кто все эти люди, кто все эти участники. Ну, давайте по порядку. Во-первых, смотрите, какая я. На самом деле у меня всю жизнь была мечта иметь такую прическу. Ну, в общем, этот конкурс дает мне немножечко полет для фантазии. В общем, хотя бы, хотя бы так представить себя с такой шикарной прической. Мне кажется, что мне идет такая стрижка. Конечно, не такой цвет роскошный, но так тоже можно. Напишите, пожалуйста, ваши комментарии, как вам. Вообще, вы ожидали, что у меня будет такая прическа или не ожидали цвет? Ну, я думаю, что кто давно на канале понимает, почему синяя. В общем-то, я э, кикимора минская кудрявая. Значит, вообще, давайте расскажу, что, почему, зачем и для чего. Возможно, кто-то только подключился, думает, совсем уже крыша поехала у этих <смех> вязальных блогеров, совсем просто, просто куку-ля-ля. Значит, что, у нас начинается конкурс, в общем-то, относительно недавно, да, закончился конкурс «Вяжем вместе позитив». В общем, и там у нас были чудесные кикиборы, мы решили продолжить. В общем, наш идейный вдохновитель, наш организатор Лена Орлова не унимается. В общем, тема с кикиморами не дает покою, поэтому, в общем-то, конкурс кикиморы, кикиморы тоже вяжут, сами понимаете. В общем-то, практически на том же месте, в том же составе. Значит, у нас замечательные наши участницы, это Лена Орлова, это организатор, это идейный вдохновитель, как я уже сказала, и просто фонтан вообще невероятных задумок и идей. Лена, огромное тебе спасибо. Вообще просто каждый раз жду наши эти конкурсы с большим-большим вообще ожиданием. Значит, Лена Орлова, я уже сказала. Дальше мы едем. Олья Первого, Юлия Быченко, значит, Наташа Фадеенко, Алена Абель, ну и я. Чтобы вы вдруг не забыли. В общем, мы в такой классной дружной компании организовались с нашими кикиморами чудесными для того, чтобы вообще как-то вздрыхнуть наше это чудесное болото, немножко как будто бы затише после лета, надо немножко его растрясать. Вот, значит, вообще, чего мы собрались? Нам необходимо, и мы вообще-то сами-то хотим, связать что-то для кикиморы. Потому что у Кикиморы, Кикимора поизносилась немножечко, нет у нее новых нарядов, и надо как-то ей помочь. Вот, поэтому, если вы себя тоже причисляете к лику Кикимор, всем физкульт привет, давайте держаться вместе и давайте вязать. В общем, надо связать что-то, какую-то обновку для Кикиморы, как я уже сказала. А, значит, и, соответственно, за это получить призы, да, конечно же, это будет не просто вязание, ну, это вязание для хорошего настроения, для вообще отличного просто 
времяпрепровождения, но еще, конечно же, и призы, за призы хочется побороться. Значит, у нас есть спонсоры наши замечательные, волшебные и чудесные. Значит, первое это магазин Пилата Итальяна, второй это Сижу Вижу и третье это а, Мария. В общем, из магазина Тухенс, которая связала замечательную вещь и которая хочет ее а, подарить именно своему, как это сказать, выбранному да, человеку. В общем, у нас будет три номинации. Значит, а, первое это а, лучшая одежда для Кикиморы или лучший наряд для Кикиморы, соответственно, будет дарить Филата Итальяна. Ну, в общем-то, э в этой номинации да, будет магазин Пилат Итальяна. Дальше это будет фо лучшая фото и видеосъемка. Как обычно, конечно же, креатив приветствуется всегда. Значит, победителя будет выбирать магазин Сижу Вижу. Значит, и третье это приз зрительских симпатий. Это будет выбирать Мария из магазина Тухенс. В общем, да, я думаю, что все просто, все понятно, все замечательно. У меня тут какая-то пейса выбивается из моей, из моей чудесной прически. Давайте поправим, чтобы все у нас было красиво. Вот, а, значит, три номинации я сказала, три спонсора я сказала вам. Естественно, что не только мы вяжем, да, но и вы вяжете, и каждый из вас может побороться за призы. Призы шикарные, поэтому, в общем-то, не будет первого, второго места, это будет просто три номинации, да, чтобы вы не думали, что если вы заняли там третье место, то вы не очень хорошо, нет, просто будет три номинации. Значит, у нас в Телеграме, да, наш канал, который называется «Свяжи» свяжем вместе позитив, куда также отправляли фотографии в первом нашем конкурсе, туда же мы будем отправлять, вы точнее будете, да, не мы, мы будем выбирать своего победителя, естественно, каждый блогер подарит подарок своему, как это победителю, да, того, кого мы выберем, нам вот, вот то, что нам понравится, то мы и выберем. Естественно, что вы туда скидываете работы свои, которые вы связали, и дальше будет идти выбор победителей. Я думаю, что все просто, все предельно вообще понятно. Значит, я вам дальше, естественно, покажу, какие идеи, да, что мы можем связать замечательного и чудесного, что мы можем придумать. Вообще, если вдруг у вас ноль идей, то я вас вдохновлю, уж поверьте мне. В общем, я сделала небольшую подборочку, даже я бы сказала, не то чтобы небольшую, большую подборочку с пряжей и с идеями, чтобы вы тоже взяли для себя. Естественно, что я буду показывать, это мои идеи, да, которые я бы хотела хотела связать для себя, естественно, что вы пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы бы вы связали для меня, да, что мне выбрать, вот, я посмотрю, естественно, почитаю все ваши комментарии, да, возможно, наше видение с вами совпадает, и у нас все будет четко идти друг за другом, вот, и потом, конечно же, вы мне напишите комментарии, как вам эта идея, как задумка, как ее реализация, Естественно, что э, потом вы увидите готовый итоговый образ э, на мне, на такой чудесный синий кикимере, лагерь синих. Вот, э, и, конечно, я тоже очень-очень буду э, рада что-то связать для того, чтобы э, обзавестись новой классной э, вещью и вас тоже вдохновить на это шикарное вязание. Поэтому пойдемте, я вам покажу, естественно, у меня будут руки в кадре, э, буду пряжу показывать и буду выводить фотографии, чтобы вы тоже э, видели и тоже сразу же себе могли заскринить, как-то посмотреть и как-то вообще э, впечатлиться. Как это? Условия конкурса, я вам сказала. А, свой роскошный образ я вам тоже показала, поэтому пойдемте смотреть. В общем, желаю вам отличного просмотра, отличного вообще нам конкурса всем. Пускай у вас все получится, и у нас тоже все получится, потому что мы тоже вяжем, мы тоже, естественно, будем а, бороться да, за то, чтобы наше изделие понравилось большому количеству а, человек и а, победить. Ясное дело, <смех> каждый кикивер и хочется победить. Вот, так что все, пошли смотреть. И э, тогда все, что-то на Кикиморовом. Итак, друзья, ну что, давайте посмотрим, что вообще и как я тут предлагаю вам <связать> повязать да, для Кикиморы, для моей Кикиморы замечательной. А, естественно, что э, идей у меня гораздо больше, но я понимаю, что рук у меня не так много, поэтому, в общем-то, давайте расскажу, какие у меня есть идеи. Вот, а вы мне обязательно в комментариях напишите, чтобы вы связали из предложенных вариантов и, и не из предложенных вариантов, возможно, что-то вы мне посоветуете, да, и как раз я, возможно, выберу ваш вариант. Итак, значит, первое, вот такое вот у меня есть сочетание, его можно, конечно, отдельно, можно, конечно же, 
вместе миксовать. Значит, это первая пряжа вот такая вот, Джидифра, Китсури называется. Значит, здесь 25 грамм, 210 метров, здесь 35 кидмахер, 35 альпака сури, 30% силк. Ой, сил, <сёк> силк, шелк. Так, значит, вот такая вот пряжа. Значит, эта пряжа э, мне приходила из магазина пряжа СУ. Здесь пишу свой промокод обязательно. Вот, ну и вообще советую вам, э, да, рекомендую магазин, классный. Вот, значит, у меня получается таких 4 моточка. Здесь получается на целую паутинку. Вообще, изначально хотела связать просто паутинку черную, такую дырявую, чтобы носить ее поверх какой-то одежды. Вот, но у меня есть еще вот такой вот товарищ. Значит, это хлопок с пайеткой. Это черный и такая э, пайетка тоже черная с э, глянцем получается. Вот, она такая достаточно интеллигентная. Я уже из этой пайетки вязала свою майку. Если не забуду, ставлю вам фотографию. Вот, поэтому Поэтому есть у меня идейка вот так вот их поженить, вот, ну и, собственно говоря, почему бы э, кикимари не облачиться в такую шикарную, блескучую вещицу, да, но это не будет прям сильно сорочая кикимара, это будет такая интеллигентная, вот, значит, есть вот такое вот сочетание, здесь у меня, по-моему, нету, здесь 95 хлопок, 5 пайетка, если я не ошибаюсь, вот, и здесь что-то порядка, по-моему, 600, что ли, 50 метров на 100 грамм, или в районе 700, вот, значит, вот это первое сочетание, вот, но меня, конечно, манит этот махер просто, просто до невозможности, вот, и связать какой-то такой джемпер, то есть это, скорее всего, будет возможно, что та же паутинка просто на больших спицах, и она все-таки будет не настолько воздушная, да, учитывая вот этого вот а, товарища. Так, значит, второе, а, второй проект, который мне все тоже никак не дает покоя. В общем, вот эта вот чудесная пряжа, мне ее дарила Наталья давновато уже на вязальной встрече. Наталья, вам большое спасибо и привет. В общем, она у меня до сих пор стоит, не потому что я не хочу из нее вязать, а я, как знаете, этот кощей над латом чахнет, я, в общем, ее берегу. Тоже хочу связать что-то типа паутинки. Я люблю паутинки, да, может быть, кто-то удивится, но на самом деле я люблю паутинки, я их ношу часто, сейчас, допустим, в офис на работу, это одно из самых таких универсальных моментов, да, это и красиво, и тепло, и защищает, да, что-то, ну, то есть, поэтому вообще просто супер, супер вариант. Значит, вот это вот, это Аврора, насколько я, сейчас, подождите, да, филком Аврора, 850 метров на 100 грамм, супер кит, 70 супер кит махер и 30% шелк, вот, очень красивый голубой невероятный цвет, вот, и здесь, ну, даже не на одну, я бы сказала, паутинку хватит, и вот такой вот, здесь не, нету бобинки, ну, честно говоря, я не помню, мне кажется, здесь вискоза с, по-моему, полиэстером, что ли, и, или полиамидом, вот такая вот блескучая, их можно поженить и тоже связать такой какой-то джемпер, джемпер паутинку, вот, хочется мне связать что-то такое летящее, в общем, будет, я же говорю, что у меня кикимора такая, знаете, это на балет будет ходить или на оперу, по лесам, по болям, но, в общем, в какое-то приличное местечко, в общем, второй проект, вот такой вот у меня ожидается, да, как бы думаю, думаю, может быть, все-таки, да, его, так, значит, это вот второй, значит, получается, третий, вот такая вот история, значит, это стопроцентный лен от фрескалина, насколько я помню, точнее, фрескалина, так, стопроцентный лен, 320 метров на 100 грамм, вот такой красивый, невероятный цвет, вообще, на самом деле, я эту пряжу очень хотела пустить в какой-то топ, вот, возможно, что так и будет, да, я не обязательно, что это должно быть какое-то зимнее изделие обязательно, да, или там какое-то осеннее, это может быть и летнее, да, не знаю, там, на рубашку, на что-то еще носить, почему бы, собственно говоря, и да. Вот, и вот это вот невероятная красотища, это мне дарила а, Анечка Павлова, а, это тоже замечательный вообще кидмахер невероятный, значит, это тот же самый Аврора, 70% супер кидмахер, 30% шелк, 850 на 100, значит, цвет Эрба, это из э, Hands. вот, то есть вот это вот, это братья-близнецы голубой, да, и зеленый, но вот этот цвет, он меня, конечно, просто вообще, просто вообще пленит, честно говоря, это такая темная, темная бутылка, наверное, я вот так назвала, свет, конечно, не очень хороший, но, честно говоря, другого времени у кикимеры, сами понимаете, нет, очень загруженная кикимера получается, вот, поэтому здесь у меня, по-моему, 100 грамм, 
Это как раз-таки на паутинку, в общем, есть идеи объединить и связать такой именно не свитер, а скорее пуловер, да, возможно, даже с вырезом. хоть я и вырез не очень сильно люблю и не очень сильно ношу, но мне кажется, вот в таком сочетании это будет красиво, чтобы одевать какую-то майку, топ, может, даже какую-то ажурную, точнее, не ажурную, а кружевную, скорее, на, допустим, шелковую, а наверх вот этого вот товарища одевать, именно такого, как верхний слой. Вот, или все-таки разделить, да, из этого связать полноценную, хорошую, вкусную, смачную паутинку, вот, замечательную по цвету, просто вообще мне будет супер подо что подходить. И отдельно, например, вот такую вот майку, да, которая будет абсолютно универсальная, с круглым вырезом, вырезом скорее всего, и этим японским плечом. Вот, мне нравится эта конструкция. Ну, в общем, короче, я жду ваших рекомендаций, естественно, в инфобоксе, что связать, как это лучше сделать, как это лучше объединить. В общем, третий претендент вот такой вот. И вот еще у меня давно лежит глаз, в общем, на этой пряже, честно говоря. Значит, это вот такая вот пряжа, хлопок-травка от Camtex. Здесь 5 мотков, я, если можно, не буду их доставать. Вот, хотя, собственно говоря, что я, что я спрашиваю, да, я же химор, я вроде как должна быть <laughs> без спроса решать все свои вопросики. В общем, не хочу доставать. Вот, значит, здесь получается 220 метров на 100 грамм, и здесь 65% хлопок, 35% полиамид. Значит, у меня 5 мотков, учитывая, что это 100 грамм, это получается 500 грамм всего 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 и получается 220 на 5 это 1000 сколько это 1100 метров что ли если я правильно считаю ну то есть это на полноценное в принципе как бы изделие учитывая спицы да эту пряжу насколько я знаю сильно прям на мелких спицах никто не вяжет нет, вот здесь, наверное, рекомендации по, спитам, по спицам, ну да ладно. В общем, что? Я, честно говоря, давно хочу кардиган. Кардиган базовый, обычный, простой, такой какой-то. Я, может быть, даже вообще вот эту вот пряжу возьму и подмешаю сюда. Кстати, вот я вам рассказываю, у меня появилась идея. Может быть, вот эту вот пряжу, учитывая, что ее здесь достаточно много. Вот, и по метражу, мне кажется, это что-то порядка 800-900 метров вот здесь вот. Вот, возможно, подмешать ниточку вот сюда, чтобы это был с одной стороны базовая база, с другой стороны такой немножечко с изюмом, с красотой и с определенным таким, да, нюансиком. Вот, поэтому, в общем-то, вот эту пряжу можно и сюда, и сюда. Вот, хочу кардиган такой расслабленный, скорее всего, это будет обычный вообще реглан, вообще самый простецкий, мне кажется, может быть, со спущенным плечом, посмотрим. Вот, но, честно говоря, я же говорю, очень давно смотрю на эту пряжу, все никак у меня не дойдут руки, но, в общем, видимо, видимо пора, пора решаться. Вот, поэтому, короче, вот такие вот у меня есть претенденты. Я вам, надеюсь, вставляла фотографии каких-то своих идей, которые мне нравятся, которые бы подошли под эту пряжу, под мою задумку. Вот, значит, получается номер один, вот этот вот, номер, давайте, два, вот этот вот, номер 3 и номер 4. Ну и, возможно, отдельно, если вы мне что-то посоветуете, это будут какие-то пятые, шестые. Вот вы можете писать пряжу и можете писать, например, идею вашего изделия, чтобы вы мне порекомендовали. Вот, я на самом деле буду очень благодарна, потому что, честно говоря, до конца идеи у меня не сформированы, естественно, как обычно. А, в принципе, все, всеми своими идеями я поделилась. Я хотела, честно говоря, еще что-то такое яркое, но я понимаю, что сейчас моя кикиморская душонка требует вот чего-то такого базового, потому что я поняла, что в моем гардеробе не всегда хватает какой-то базы. Вот, поэтому, ну, в общем-то, будем, будем посмотреть. Поэтому жду вас в комментариях обязательно. Вот, проходите к девчонкам на каналы, все, естественно, ссылки, все-все-все будет в инфобоксе, поэтому не волнуйтесь, не теряйтесь, если что-то подзабудете, были условия конкурса там и так далее, так далее, все будет прописано, естественно, в инфобоксе. Обязательно проходите к девчонкам, смотрите, что у них там, как у них, как они выглядят, какие они красотки вообще невероятные, какие морские. Вот, я с удовольствием буду смотреть за каждой. Это каждый раз сюрприз, да, если вы думаете, что мы знаем, кто что вяжет и кто что придумал, нет. Для нас это такой же сюрприз, как и для вас. Вот, поэтому надеюсь, что мы классно проведем время. Желаю всем замечательного вообще конкурса и нам, участницам, и вам, зрителям, и вам, участницам, потому что, и участникам, потому что все мы будем вязать что-то классное, что-то замечательное, поднимающее настроение. Вот, благодарю вас за внимание. Нажмите этому видео, пожалуйста, лайк. Обязательно жду вас в комментариях, потому что без вас я не разберусь. Вот, и тогда до следующего видео. Спасибо вам большое и пока-пока.